हेलो गाइस हाउ आर यू होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड तो वी सॉ दे वर मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कौन कौन से फैक्टर्स थे एक बार बताइए प्राइस ऑफ द गुड्स राइट इनकम ऑफ कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस राइट तो बहुत सारे फैक्टर्स हमारे थे तो हमने डिस्कस कर लिया था प्राइस ऑफ गुड राइट तो हमने क्या बोला था प्राइस ऑफ गुड्स जब हम डिस्कस करते हैं तो क्या रूल होता है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी कम होगी राइट और जब प्राइस कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी राइट तो नेगेटिव रिलेशन देखते हैं हम राइट या जिसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है ओके okay? और हमने ये भी पढ़ा था सेटर इज पैरिबस विच मीन्स अदर थिंग्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट और अगर हम दूसरी चीज को बीच में ले आएंगे तो जो ये हमारा रिलेशनशिप है ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टर्ब हो जाएगा ओके okay? तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अदर फैक्टर्स तो लेट्स गेट स्टार्टेड उसी के नीचे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में पहला फैक्टर आप लिख चुके थे राइट right? तो अब दूसरा फैक्टर लिखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डिमांड एक और चीज पे के ऊपर डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के ऊपर देखते हैं कैसे ठीक है अब अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स होते हैं एक होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स और एक होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ओके तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सब्सिट्यूट गुड्स सब्सिट्यूट गुड आपको पता ही होगा सब्सिट्यूट गुड्स सब्सिट्यूट मतलब जो एक दूसरे को की जगह इस्तेमाल किया जा सकती है जो चीजें उनको बोलते हैं हम सब्सिट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं मतलब जो दो गुड्स एक दूसरे को क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट करते हैं उन्हें बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइट तो लिखते रहिए साथ साथ वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग तो राइट सब्सिट्यूट गुड्स मतलब कैन बी कंज्यूम्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर easily and satisfy same want complementary goods wo goods hote hain जो कंज्यूम किए जाते हैं टुगेदर और साइमल्टेनियसली ठीक है सब्सिट्यूट गुड्स होते हैं जो आप एक गुड नहीं तो दूसरा गुड उसकी जगह यूज कर सकते हैं जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो दो गुड्स होते हैं जो एक साथ ही यूज होंगे राइट तो इनके एग्जांपल मैं आपको बता देती हूं एग्जांपल अब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उससे पूछेंगे ना कि आप टी लेंगे या कॉफी लेंगे ये ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि दोनों ही चीजें रख देंगे टी और टी एंड कॉफी नहीं या तो टी रखेंगे या क्या रखेंगे उसके सामने कॉफी ठीक है तो हमने क्या देखा 
सब्सिट्यूट कौन से होते हैं कैन बी कंज्यूम्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर इजिली मेरे को टी नहीं मिली तो मैं कॉफी भी पी सकती हूँ राइट right? और अगर मैं कॉफी की बहुत शौकीन हूँ बट कॉफी नहीं मिली तो कोई बात नहीं उस दिन टी से मैं काम चला लूंगी तो जो ये दोनों गुड्स हैं दे सेटिस्फाई सेम वॉन्ट ठीक है तो दे कैन बी इजिली सब्सिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ अनदर कमोडिटी टी कैन इजिली सब्सिट्यूट कॉफी राइट उसी तरीके से कॉफी कैन इजिली सब्सिट्यूट टी ओके कॉम्प्लीमेंट्री अब चलो इसी का देखते हैं पहले सब्सिट्यूट गुड्स को ही आगे बढ़ाते हैं तो वॉट विल बी द What will be the relation here? Substitute goods के केस में relation कैसा होगा between price and quantity demanded? तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे टी और कॉफी की तो मैं बात करती हूँ टी के प्राइस की बात कर लेती हूँ और कॉफी की बात कर लेती हूँ मैं क्वांटिटी डिमांडेड की ओके अगर टी का प्राइस बढ़ेगा सोचो चाय पत्ते के दाम बढ़ गए हैं टी के प्राइस बढ़ गए हैं राइट तो लोग सोचेंगे कि यार कोई बात नहीं टी नहीं पियेंगे तो काम चल जाएगा कॉफी पी लेते हैं राइट तो हमने क्या देखा टी के प्राइसेस बढ़ने की वजह से कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो हमने क्या देखा एरोस का डायरेक्शन क्या है सेम है ना राइट right? तो हम जब एरोज सेम डायरेक्शन पे जाते हैं तो क्या रिलेशन आता है पॉजिटिव राइट right? जब एरोज की डायरेक्शन एक ही दोनों एरो ऊपर जा रहे हैं ये भी ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर जा रहा है राइट right? तो यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन आया पॉजिटिव राइट right? या फिर डायरेक्टली डायरेक्टली रिलेटेड भी बोल सकते हैं या पॉजिटिव रिलेटेड पॉजिटिव रिलेशन भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं तो यहाँ पे हमने कैसा रिलेशनशिप पाया इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप ठीक है तो इंपॉर्टेंट है राइट एग्जाम के एमसीक्यू के लिए ओके वो पूछेंगे कि इन केस एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा कि इन केस ऑफ सब्सिट्यूट गुड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड तो आपको ऑलरेडी पता है सब्सिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है कि जब दो गुड्स एक दूसरे की जगह इजीली यूज किए जा सकते हैं तो अगर एक के प्राइस बढ़ते भी हैं तो आप क्या करेंगे दूसरी गुड्स की ओर स्विच ओवर कर लेंगे राइट right? तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप दिखा कि एक चीज के प्राइस बढ़ने की वजह से टी के प्राइस बढ़ने की वजह से मैं आराम से किस क्या पी सकती हूं अब कोई बात नहीं टी महंगी होगी तो टी मत पियो टी की जगह कॉफी भी तो पी के काम चल सकता है राइट तो मैंने क्या करा कॉफी की डिमांड बढ़ा दी तो एरो के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में गई जा रहे हैं एरो इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं या डायरेक्ट रिलेशन भी हम इसको बोलेंगे ठीक है अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइट तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एग्जांपल जैसे कि हम ले लेते हैं कार एंड पेट्रोल का ओके okay? या फिर पेन एंड नोटबुक ब्रेड एंड बटर ब्रेड लगाओगे तो उसके ऊपर बटर ब्रेड यूज करोगे तो उसके ऊपर बटर भी लगाओगे ओके तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में वही अगला वही क्वेश्चन फिर से अराइज होता है 
what will be the relation here between price and quantity demanded ठीक है तो हमने क्या देखा अगर हम बात कर, अगर हम कार के प्राइस की बात करें अगर कार के प्राइस बढ़ जाते हैं तो पेट्रोल की डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा देखो अगर कार के प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोग कार की परचेजिंग क्या कर देंगे कम कर देंगे और जब कार कम बिकेंगी तो पेट्रोल भी कम ही बिकेगा तो हमने क्या देखा कार के प्राइस बढ़ने की वजह से पेट्रोल की डिमांड में क्या आ गई है कमी आ गई है तो एरोस क्या देखे हमने एरोस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा एरो नीचे की तरफ जा रहा है इसे हम बोलेंगे इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप या फिर मैं इसको किस नाम से ही बोल सकती हूं और डायरेक्ट रिलेशन शिप यहां पे कैसे रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है मुझे एरोस की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसको मैं बोलूंगी इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप ओके तो यहां पे कैसा रिलेशनशिप देखने को मिला इनवर्स या फिर हम मैं इसको दूसरे शब्दों में बोल सकती हूं नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप बोथ आर वन एंड द सेम थिंग ओनली ठीक है तो ये हमने देखा एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो डिमांड हमने देखा जब भी मतलब हम पढ़ क्या रहे थे कि जब भी मैं कोई चीज की डिमांड करूंगी तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो मेरे दिमाग में चलते हैं जैसे कि गुड्स का प्राइस क्या है दूसरा मेरी खुद की इनकम क्या है राइट तो पहला फैक्टर हमने उस दिन पढ़ लिया था प्राइस का राइट क्वांटिटी डिमांडेड किसके ऊपर डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है आज हम पढ़ रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स राइट रिलेटेड गुड्स के ऊपर भी डिमांड डिपेंड करती है राइट अब रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स होते हैं सब्सिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्सिट्यूट होते हैं जो एक दूसरे को इजीली क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं राइट जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक इकट्ठे यूज करने होते हैं राइट right? तो सब्सिट्यूट गुड्स के केस में हमने क्या देखा अगर टी के प्राइस बढ़ते हैं तो लोग क्या करेंगे कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे राइट right? तो एरोस की डायरेक्शन सेम जा रही है तो हम क्या बोलेंगे देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन राइट बिटवीन प्राइज एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स राइट बट अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल लिया तो हमने क्या देखा अगर कार के प्राइजेस बढ़ रहे हैं राइट right, तो क्योंकि कार महंगी हो जाएगी तो लोग कार खरीदना अब कम कर देंगे तो किसकी डिमांड कम हो जाएगी पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइज एंड क्वान्टिटी डिमांडेड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो नेक्स्ट अगला फैक्टर जो कि एक कंज्यूमर कंसीडर करता है सोचता है दिमाग में रखता है बिफोर बाइंग एनी गुड्स राइट बिफोर डिमांडिंग एनी गुड्स दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर ठीक है इनकम ऑफ द कंज्यूमर अब इस पॉइंट को पहले हम बाद में डिस्कस करेंगे उससे पहले हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं राइट तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहां पे कैपिटल गुड्स के बारे में
कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो गुड्स आर यूज इन प्रोडक्शन राइट जैसे कि मशीनरी है मशीनरी फर्दर किसके लिए यूज यूज की जा सकती है फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स राइट तो दैट इज नोन एज कैपिटल गुड्स ठीक है तो लिखिए अ गुड अ गुड यूज टू हेल्प अ गुड used to help it is a good used to help future production ye goods aapke kis cheez mein matlab aapki madad karenge the capital goods kaun se goods hain a good used to help future production ठीक है एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमने देखा यहां पे क्या अगर मैं एक एप्पल की बात करूं एप्पल अगर मैं आप, मैं एक जूस मैन बनाती हूं मैंने एप्पल खरीदा और उसका जूस बनाया और जूस मैंने बेचा तो अगर मैंने एप्पल को का जूस बना के सेल करा राइट right? तो उस केस में एप्पल मेरा क्या हो जाएगा कैपिटल गुड ठीक है और अगर एप्पल मैंने क्या करा सेल्फ कंज्यूम कर लिया खाया खरीदा और खा लिया तो वो मेरा क्या हो जाएगा उसके इसमें कंज्यूमर गुड ठीक है तो कोई भी एक एक अब एक एप्पल एक ऐसी चीज है कि जिसको चाहे तो मैं कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में भी रख सकती हूँ कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में भी रख सकती हूँ वो डिपेंड करता है ऑन द यूसेज ऑफ गुड्स राइट तो कोई भी गुड चाहे तो उसे आप कैपिटल गुड्स भी मान सकते हो चाहे कंज्यूमर गुड्स भी मान सकते हो इट विल डिपेंड अपॉन द यूसेज ऑफ द गुड्स राइट अगर वो गुड आप खुद के कंजम्पन के लिए यूज कर रहे हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड अ कंज्यूमर गुड्स बट अगर आप उस गुड्स गुड की मदद से फ्यूचर कोई और चीज प्रोड्यूस करते हो तो वहां पे उसे क्या माना जाएगा कैपिटल गुड्स ओके इसके बाद कंज्यूमर गुड्स तो एनी गुड्स यूज बाय कंज्यूमर्स एनी गुड्स यूज बाय कंज्यूमर्स एंड हैव नो फ्यूचर प्रोडक्टिव यूज राइट right? so, उनको हम क्या बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स राइट एग्जाम्पल एप्पल को मैंने किसके लिए यूज किया था फॉर ईटिंग ठीक है तो इन दोनों के आगे ये दोनों का आप लिख लीजिए डिपेंड करेगा डिपेंड्स ऑन यूसेज ऑफ गुड्स 
किस किस गुड्स को कैपिटल की कैटेगरी में रखना है किस गुड्स को कंज्यूमर की कैटेगरी में रखना है वो किस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे यूसेज के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे इफ इट इज यूज फॉर डायरेक्टली कंजम्पन पर्पज तो आप उसको क्या मानेंगे कंज्यूमर गुड्स बट अगर आप उसको मदद से कुछ फ्यूचर में काम करने वाले हैं यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स देन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल गुड्स ओके इट डिपेंड्स ऑन यूसेज ऑफ गुड्स ठीक है whether it is intermediate good इंटरमीडिएट मतलब कैपिटल गुड जैसे कि सेब यहां पे इंटरमीडिएट था ना ऊपर वाले केस में कौन से वाले केस में यहां पे जहां पे सेब को क्या बना रहे थे जूस बना रहे थे तब आगे बेच रहे थे तो सेब वहां पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था यहां कंज्यूम यहाँ पे डायरेक्टली तुमने सेब खरीदा और खा गए तो वो क्या है उसको एंड यूज के लिए यूज किया जा रहा है राइट तो इट डिपेंड्स ऑन यूसेज ऑफ गुड्स वेदर इट इज इंटरमीडिएट राइट इंटरमीडिएट कंजम्पन और एंड कंजम्पन ठीक है तो क्या क्या देखा हमने हाउ टू डिसाइड वेदर अ गुड इज अ कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स वो आपको मैं बता चुकी हूं अगर आप उस गुड्स को फर्दर यूज करना करने जा रहे हैं टू प्रोड्यूस एनी अदर गुड्स तुमने मैंगो खरीदे और उनका अचार बनाया और फिर उस अचार को मार्केट में बेचा तो अब मैंगो क्या कहलाएगा कैपिटल गुड्स राइट ठीक है अगला केस तुम मैंगो खरीद के लाए तुमने धोए और खा लिए तो अब मैंगो क्या हो जाएंगे कंज्यूमर गुड्स ठीक है तो वी हैव डिस्कस्ड कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स अब उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगले डेफिनेशन ठीक है कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स के नीचे अगली डेफिनेशन आप लिखिए ड्यूरेबल गुड्स की ड्यूरेबल गुड्स ड्यूरेबल गुड्स कौन हो कौन से होते हैं जो सालों साल यूज करे जाते हैं जैसे कि फ्रिज हो गया टीवी हो गया एसी हो गया राइट right? तो ये सारे गुड्स ऐसे हैं विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन राइट ओवर मेनी राइट मेनी ईयर्स राइट तो वो वो गुड्स किस कैटेगरी में आएंगे आपके ड्यूरेबल की कैटेगरी में आएंगे ठीक है तो लिखिए ये गुड्स कौन से होते हैं विच डोंट वेयर आउट क्विकली ये जल्दी खराब नहीं होते हैं जल्दी खत्म नहीं होते हैं विच डोंट वेयर आउट क्विकली एंड लास्ट ओवर एंड लास्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओके एग्जाम्पल है लैंड कार टीवी फ्रिज राइट बहुत सारी चीजें आपके घर पे हैं जो कि ड्यूरेबल गुड्स हैं सालों साल से चली आ रही हैं ठीक है उसका उल्टा आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स तो जाहिर सी बात है नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो एक बार आपने इस्तेमाल करे और खत्म हो जाते हैं राइट right? हैव अ शॉर्ट लाइफ साइकिल हैव अ शॉर्ट लाइफ साइकिल प्लस यूज अप ऑल एट वंस ठीक है सारे एक साथ ही यूज हो जाते हैं ठीक है एक बार आपने इस्तेमाल करा खत्म ओके okay? जैसे कि सीड्स आप कुछ उगा रहे हैं तो आप सीड डालते हैं ना मिट्टी के अंदर फिर पानी डालते हैं उसके बाद कुछ दिन बाद पौधा उग जाता है तो सीड क्या हो जाएगा नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्योंकि वो एक बार आपने उसको जमीन में डाला पौधा उग गया खत्म क्या ऐसा होता है इस साल मैंने सीड डाल के पौधा उगा लिया अगले साल फिर से मैं हटूंगी अच्छा जमीन के अंदर से मिट्टी निकाल के कि वो सीड कहाँ है नहीं उसका वन टाइम यूज था वो यूज हुआ और खत्म ओके एग्जाम्पल सीड्स फ्यूल पेट्रोल डलवाया गाड़ी चली खत्म फूड आइटम्स 
लाते हैं खाते हैं खत्म ठीक है पर्सनल केयर आइटम्स आप अपने लिए क्रीम लाते हैं बॉयज अपने लिए शेविंग किट लाते हैं तो एक बार यूज करा उसके बाद वो खत्म राइट ओके okay. अब हमने अलग अलग गुड्स तो देख लिए कैपिटल गुड देख लिया हमने कंज्यूमर गुड देख लिया हमने ड्यूरेबल गुड्स देख लिया हमने नॉन ड्यूरेबल गुड्स देख लिया अब ये सब लिखवाने के पीछे पर्पस क्या था पर्पस ये था कि जब मेरी इनकम बढ़ेगी ना तो इन सारी चीजों की डिमांड ठीक है बढ़ेगी बट परसेंटेज अलग अलग होगा ये जो ये सारे गुड्स हैं कैपिटल गुड्स का हो सकता है डिमांड का पैटर्न किसी और तरीके से बढ़े कंज्यूमर गुड्स बढ़ेंगे उनकी डिमांड भी बढ़ेगी इनकम बढ़ने के साथ साथ बट बढ़ने का तरीका विल बी डिफरेंट उसी प्रकार से इनकम बढ़ेगी तो ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी बट अगेन डिमांड द पैटर्न विल बी डिफरेंट राइट इनकम बढ़ेगी तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी बट अगेन डिमांड का जो पैटर्न है राइट right, वो क्या होगा और उसे डिफरेंट होगा ठीक है तो आई विल राइट इट इन हिंदी तो इनकम बढ़ने के साथ साथ इनकम बढ़ने के साथ साथ डिफरेंट गुड्स की डिमांड विल शो डिफरेंट पैटर्न ओके अब क्या पैटर्न शो करेगी वो भी हम देख लेते हैं तो हम देखते हैं कंज्यूमर गुड्स के रिगार्डिंग तो राइट तो समझाती हूं मैं आपको मेरा यहां पे पेज फिनिश हो रहा है तो मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगी आपकी जगह है तो आप वहीं पे कंटिन्यू कीजिए ठीक है तो मैं बना रही हूं कंज्यूमर गुड्स I have to make the boxes here, but मुझे पता नहीं है कि मेरा कितना आएगा फिट तो मैं लिखने के बाद ही बॉक्सेस बनाऊंगी ओके तो दो बॉक्स ऊपर बनेंगे और दो बॉक्स आई विल मेक हेयर ठीक है तो सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स अब कंज्यूमर गुड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं एक होते हैं नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं एक नॉर्मल गुड्स कंज्यूमर गुड्स जाहिर सी बात है जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है जो हम लोग कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें कंज्यूमर गुड्स माना जाता है तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट नॉर्मल गुड्स ओके okay, तो नॉर्मल गुड्स में आपके कौन कौन सी चीजें आती हैं हाउस होल्ड आइटम्स फर्नीचर और क्लोथ्स ठीक है सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस बॉक्स ओके okay. 
उसके बाद हमारा जो अगला गुड्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स अगले होते हैं वो होते हैं एसेंशियल्स एसेंशियल्स मतलब नेसेसिटीज राइट जरूरत मर्रा की चीजें जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते फूड ग्रेन्स खाना बनाने के लिए फ्यूल भी तो चाहिए राइट क्लोथ्स यहां पे क्लोथ्स से मेरा मतलब है necessary clothing ठीक है ठीक है तो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस बॉक्स अगला जो कैटेगरी होती है कंज्यूमर गुड्स की वो होती है इंफीरियर गुड्स ठीक है एग्जाम्पल बाजरा पहले लिख लीजिए इसको फिर हम डिस्कस करते हैं कीप ऑन राइटिंग ताकि आपका छूटे ना ओके नेक्स्ट इज लग्जरी गुड्स लग्जरी गुड्स ठीक है तो सबसे पहले हम आते हैं नॉर्मल गुड्स राइट नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो रोड रूटीन में हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं वहां पे आप क्या देखते हैं जब आपकी इनकम बढ़ेगी ना राइट पूरा लिख लीजिए ताकि आप फ्यूचर में कंफ्यूजन कंफ्यूज ना हो जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो हम देखते हैं इन नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी आप बढ़ाते हैं राइट तो क्वांटिटी डिमांडेड भी आपकी बढ़ेगी ठीक है तो दोनों एरो कहा जा रहे हैं अपवर्ड डिरेक्शन में जा रहे हैं इसका मतलब क्या रिलेशन हमने देखा यहां पे? पॉजिटिव रिलेशन तो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स विल बी पॉजिटिव रिलेशन ओके अब बात कर लीजिए नेसेसिटीज की राइट नेसेसिटीज के केस में अब देखो मेरी इनकम बढ़ी पहले मैं थोड़ा सा कम खाना खाती थी जब मेरी इनकम कम थी पर अब मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैंने क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या कर दी है बढ़ा दी है पर क्वांटिटी डिमांडेड किस कितने प्रतिशत से बढ़ाई है वो अब देखो ना मेरी इनकम पहले थी पांच हजार रुपए मैं एक रोटी खाती थी अब मेरी इनकम हो गई है पंद्रह हजार रुपए तो क्या मैं दस रोटी खाऊंगी नहीं ना एक्स्ट्रा एक और रोटी खा लूंगी दो रोटी खा लूंगी राइट तो इनकम सपोज करो मेरी बड़ी है 20 परसेंट से तो जरूरी नहीं है कि नेसेसिटी पे मैं कितना परसेंट से बढ़ाऊं उनकी डिमांड 20 परसेंट से नहीं हो सकता है इनकम बढ़ रही हो मेरी कितना परसेंट से 5 परसेंट से जबकि मैं क्वांटिटी डिमांडेड कितने बढ़ा रही हूं नेसेसिटीज की ओनली बाय 2 परसेंट ठीक है तो हमने क्या देखा अगर मेरी इनकम बढ़ती है बाई फाइव तो मैं नेसेसिटीज की परचेज तो बढ़ाऊंगी बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगी राइट मैं नेसेसिटीज की क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर दूंगी इंक्रीज कर दूंगी राइट बाय टू परसेंट जैसे कि मैंने आपको रोटी का एग्जांपल दिया ओके तो हमने यहां पे भी क्या देखा एरोस का डायरेक्शन क्या है सेम ना तो अगेन
पॉजिटिव रिलेशन दोनों एरोज का डायरेक्शन सेम जा रहा है इसको हम पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं नेक्स्ट इन्फीरियर गुड्स इन्फीरियर गुड्स की अगर हम बात करें तो पहले मैं गरीब थी तो मैं मेरे पास चावल खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो मैं खाती थी बाजरा ओके पर आप मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैं क्या करूंगी बाजरा अब बाजरा की क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर दूंगी कम कर दूंगी क्यों क्योंकि अब मैं सुपीरियर ग्रेन खरीद सकती हूं राइट तो बाजरा इनकम बढ़ने के साथ साथ बाजरा की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है ठीक है तो यहां पे आपने क्या देखा एरोस की डिरेक्शन ऑपोजिट जा रही है ना तो कैसा रिलेशन देखा बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स कैसा रिलेशन दिखा नेगेटिव ओके अब बात करते हैं लग्जरी गुड्स की अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं किस चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ाऊंगी लग्जरी गुड्स की राइट क्योंकि पैसा है मेरे पास तो मैं उसको फ्लॉन्ट करूंगी राइट तो मैं कौन से गुड्स की डिमांड करूंगी जो लग्जरी है जो शो ऑफ वाले गुड्स हैं राइट तो इनकम बढ़ने के साथ साथ मैंने उन चीजों की क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज कर दी है तो यहां पर भी हमने देखा कैसा रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन है ओके okay? तो हमने देख दिया तीन चीजों के केस में नॉर्मल गुड्स एसेंशियल्स और लग्जरी के केस में कैसा रिलेशन देखा हमने बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी हमने पॉजिटिव रिलेशन देखा इंफीरियर गुड्स के केस में हमने कैसा रिलेशन देखा बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड हमने देखा नेगेटिव रिलेशन तो एक बार बुक से फटाफट इसको हम रिवाइज कर लेते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की हम बात कर रहे थे रिलेटेड गुड्स में दो होते थे एक होते थे मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक होता था मेरा सब्सटीट्यूट गुड्स राइट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते थे विच वर कंज्यूम टूगेदर एग्जांपल टी एंड शुगर राइट और पेन और पेन एंड इंक राइट पेन एंड इंक आपका किसका था पेन लोगे तो इंक भी लेनी पड़ेगी तो ये क्या हो जाता था आपका इसका एग्जाम्पल हो जाता था कॉम्प्लीमेंट्री uh, गुड्स का ठीक है हमने रिलेशनशिप भी देख लिया था अगर हम फाउंटेन पेन और बॉल पेन की बात करें तो अगर फाउंटेन पेन का ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके सब्सिट्यूट गुड्स और अगर फाउंटेन पेन के प्राइस इंक्रीज कर फॉल कर गए तो फाउंटेन पेन ज्यादा खरीदूंगी बॉल पेन की जरूरत नहीं है तो इट विल कॉज अ राइज इन डिमांड फॉर अच्छा इन्होंने एग्जांपल कोई और ले रखा है आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं ठीक है इन्होंने यहां पे बात करी है किस किस की फाउंटेन पेन की बात करी है राइट right? और फाउंटेन पेन की किसकी बात करी है फाउंटेन पेन का ही किसकी बात करी है इंक जो उसमें इंक डलती है तो जाहिर सी बात है फाउंटेन पेन के प्राइस गिर गए तो फाउंटेन पेन की प्राइस क्या हो गए यहां पे गिर गए हैं तो फाउंटेन पेन की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी तो जब फाउंटेन पेन की डिमांड बढ़ेगी तो फाउंटेन पेन का जो इंक होगा उसकी डिमांड क्या होगी बढ़ जाएगी ठीक है तो ये दोनों यहां पर हमारे कैसे गुड्स थे आपके कैसे थे फाउंटेन पेन और फाउंटेन पेन की इंक दोनों ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं राइट एक साथ यूज होने वाले गुड्स राइट तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आपने कैसा रिलेशन देखा और एरोस का डायरेक्शन आपने क्या देखा रिवर्स जाल चलता है तो हम उसको बोल सकते हैं इनवर्स रिलेशन ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट
वेन गुड्स आर सब्सिट्यूट अगर एक दूसरे के सब्सिट्यूट है मतलब एक दूसरे की जगह इजिली इस्तेमाल किए जा सकते हैं तो अगर एक चीज का प्राइस फॉल हो गया तो अब दूसरी चीज की तो आवश्यकता नहीं है तो जिस चीज का प्राइस फॉल हो गया है लोग उसी चीज को ज्यादा खरीदेंगे ठीक है तो यहां पे भी क्या था रिलेशन दिखता है पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन दिखता है कहा इन केस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स इनकम ऑफ कंज्यूमर हमने देखा डिमांड किसी भी चीज की डिमांड किसके ऊपर भी डिपेंड करती है मनी इनकम के ऊपर भी डिपेंड करती है ठीक है उसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़े थे कंज्यूमर गुड्स हमने पढ़े थे हमने नेसेसिटीज की बात की थी हमने नेसेसिटीज की बात की थी हमने इंफीरियर गुड्स की बात की थी हमने लग्जरी गुड्स की बात की थी ठीक है तो हमने रिलेशन देख लिया था कि नॉर्मल गुड्स के केस में अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उसकी डिमांड भी बढ़ाएंगे ठीक है नेसेसिटीज के केस में इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी आप नेसेसिटीज की डिमांड बढ़ाएंगे क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है बट ये थोड़ी ना कि सारा का सारा पैसा उसी में खर्च कर देंगे नहीं अगर आपकी इनकम राइज होती है मैंने बताया था एग्जाम्पल में देखेंगे आप अगर आपकी इनकम राइज होती है फाइव परसेंट बाय फाइव परसेंट तो नेसेसिटीज की डिमांड आप बढ़ाएंगे ओनली बाय वन परसेंट राइट इंफीरियर गुड्स के केस में आपने देख ही लिया था कि अगर आपकी इनकम बढ़ती थी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड अब कम हो जाती थी क्योंकि अब आप आपकी इनकम बढ़ चुकी है अब आप किसकी तरफ स्विच ओवर करोगे टू सुपीरियर फूड ग्रेन की तरफ स्विच ओवर कर सकते हैं लग्जरी गुड्स का भी हमें पता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो राशन पानी थोड़ा ना खरीदते रहोगे अब आप किस चीजों की डिमांड ज्यादा करोगे लग्जरी गुड्स की राइट right? तो हमने देखा इनकम बढ़ने के साथ साथ लग्जरी गुड्स की डिमांड भी क्या होती है बढ़ती है ओके दैट्स ऑल फॉर टूडेज क्लास कीप स्टार्टिंग कीप रिवाइजिंग एंड हैव अ गुड डे